Este video ya lo había subido a mi canal, pero cometí un error y fue dejar justo 4 minutos de una canción que tenía derechos de autor. Y pensé, ¿por qué no agregarle unas palabras comentando un poco acerca de lo que estamos viendo? Una fábrica de los años 1936 para ser más específicos de la marca Chevrolet y en una época bastante curiosa. Algunos comentarios que alcancé a leer en el video anterior era acerca de que todo parecía ser una época más tranquila y nos olvidamos de que estábamos a cuatro años de vivir una de las guerras más grandes jamás registradas. Sin embargo, muchos historiadores coinciden en calificar a los años 30 como una de las épocas más intensas de la historia moderna. No todo era tan tranquilo como parece, pero esa es la sensación que siempre tenemos al hablar de tiempos ya pasados. La maquinaria del capitalismo y de la revolución industrial estaba en Estados Unidos en pleno auge. Miles de fábricas ya habían comenzado a producir de manera masiva y la llegada de campesinos que se instalaban en la ciudad buscando un mejor futuro era de a millones. El concepto de fábrica en aquellos años era todavía algo que estaba en desarrollo, pero contaba con una fuerza humana impresionante. Siguiendo el modelo de Henry Ford, muchas fábricas ofrecían capacitación a millones de granjeros que soñaban con repetir una sola tarea y cobrar un salario. Sobre todo los Estados Unidos de América y su poder militar que equipaba a todo el mundo. Esas armas no se fabricaban solas. Pero volvamos al Chevrolet 1936 que estamos viendo en pantalla. Todo, todo, pero absolutamente todo, se hacía con sudor y esfuerzo. Muchas de las personas que estamos viendo en este video tenían preocupaciones muy grandes. La gran depresión de los años 30 llevó a miles de trabajadores a quitarse la vida. Estados Unidos se veía sin salida. Es por esa razón que el valor del trabajo era algo casi sagrado para estos operarios. Una vez leí, y no recuerdo dónde, que la moral y el ánimo de estas personas estaba tan mal que el gobierno los puso a cavar grandes pozos y luego los tenían que tapar. Así les daban un par de centavos de dólar y ellos se sentían útiles. No todo era tranquilidad. No tengo más nada que agregar. Ya está más que hablado de cómo se fabrican los vehículos en esta época. Hay cientos de videos con lo mismo. Pero te recomiendo que veas todo este video. Vale la pena y a las personas de mayor edad seguro que les va a sacar una que otra lágrima recordando su trabajo pasado o el trabajo que hacían sus abuelos. Valoremos lo que tenemos y seamos felices disfrutando el presente.
Thank <laughs> you. 